见过王爷。太师，免礼。你们怎么会来到这里？我们来此，是为了查找两桩命案的线索。早在泸州之时，便见识过包拯破案的本事。今日赶巧，不如再见证一回。不知八贤王意下如何呀？既是太师开口，本王自当欣然应邀。他们倒是有商有量的，包拯能说不吗？那，这就……你们自便，不必顾及我们。我怎么换了新的了？一定是族长，防止有人再来这儿，才又上了新锁。阿软，呃，抱歉，我本该打声招呼的，但是鉴别画快，我也没办法。这只缸里面怎么又有水波动啊？该不会又有毒蛇吧？阿软，可能是我们刚刚强行劈开锁进来。产生了震动，才是水面上有水波动的。哎，我我们现在也没动啊，他为什么会自己起水波？这倒是奇事。这脚印不像我们之前留下的，应该是有人在我们离开后，同样也来过万的密阁。那可不嘛，门上的锁都是新换的。我的意思是，此人并非我们之前以为的司徒族长。不是族长，那会是谁啊？这里面应该有机关。哎，包大哥，这里有张猫脸。哎，别动！我就碰了一下，没想到这么轻易就按下去了。大家都小心点儿，以防有变。你怎么一惊一乍的？你自己看。莫怕，都是些面具罢了。此处怎会有这么多猫脸面具啊？要我猜，这里不是妖洞就是魔窟。你想，暗室外再玄乎，好歹还接点地气；但暗室之内不仅透着寒气，且陈设诡异，说不定这就是凶手的老窝。嗯，我猜也是，还是南妹妹有真知灼见。你们一个敢编，一个敢信，俩人配合的跟二女平妖传似的。太师平日讲究惯了，此地污浊不堪，太师不必为难自己。哼
，王爷多虑了。莫说一块阿杂之地，就算是龙潭虎穴，只要有王爷在侧，老夫便甘愿形影相随。或许真应了太师所言，此地有妖魔势强，藏龙虎，才是真。你们看，嗯，这洞眼虽小。却几乎将室外一览无余，同时隔音甚佳。若有人近身在此，外面的人被监视了都浑然不觉，也不知是何人建了这间密室。他等会儿又跑了怎么办？不，不跑了，我不跑了。看他身体虚弱，一时半会儿是跑不了。你究竟是何人？竟敢装神弄鬼！苍生于此，并非我所愿，我是被人胁迫的。我。啊啊啊晕过去了，先把人抬回去医治吧。怎么还不行？杀我！不要杀我！我是好人。先前看着还半人半鬼呢，实际上是一名弱女子。看着怪可怜的，不像是什么凶煞之辈啊。你血红红的，混不混人家吗？别害怕，没有人会伤害你。你能不能告诉我，为何要在万灵密阁躲藏起来？我我是被逼迫的，我是不得已才藏在密室里的。是何人逼迫你的？是破红魔。啊、这这怎么可能？绝无虚言。如果你不信，我可以起誓，我可以起誓的。你是什么人？破红魔为什么会把你关起来？我是多年前逃难到此的。后来破红魔发现我手巧，就逼迫我给他做猫脸面具，助他伪装猫灵，以此控制整个镇子。我脸上的疤痕，还有这里的命案，都是出自他手。我被关在那密阁里多少年了，我还以为这辈子都逃不出来了。欧世南和司徒莫心都是为他所杀吗？是。这么说，水池中的两次水波，都是因你所为。我从暗室中看见你们进来。我我便想到了这个办法，希望你们能发现我。
第一次，差一点点就成功了。可惜，你们发现毒蛇后便转移视线，我只能眼睁睁的看着你们离开，一点办法都没有。破红魔发现有人擅闯密阁，一直在密阁中监视我。还好，还好，今晚他刚出去，你们就来了。怪不得那只雕像会突然掉落，原来也是震动所致。啊啊既然你能从密阁内看到外面情形，那可曾见到是何人将毒蛇放入缸中的？只透过东眼，我看不到他的面貌，只隐约瞧着是一个年轻女子，好像跟他差不多，看着干脆利落的样子。听起来像是莫心姐姐。虽然我不愿意承认，但听起来确实像是莫心妹妹。肯定是她。我就说吧，这司徒莫心，也就是表面上看起来娇弱善良，其实啊，心黑着呢。既然你希望我们救你，那你为何还要逃跑呢？不是的。我只是不确定你们是好人还是坏人，我忽然间慌了神，趁机跑出去，但我没有想害你们，真的没有害你们的意思啊。对了，这铃铛中的牙齿是你的吗？是我的牙齿。这只铃铛十分特殊，世上仅此一只。你确定这是你的东西？的确是我的。啊，这是证物，案情未明之前，暂不能归还，还请见谅。好。你究竟是何人？事到如今，你大可不必再隐瞒了。我本姓李，多年以前。逃亡至此地，你是李晨飞。李晨飞是谁啊？是。李晨飞是朕的生母。啊，皇上，微臣微臣参见皇上，二位不必拘礼。学生，参见皇上。以查案有功，免礼。你，你是谁？你们是什么人？啊，你们是什么人？大胆！啊，太师，吾皇驾临。你非但不行礼，还如此放肆！啊，是是是，朕此次微服私访，正是为调查破灵阵而来。此二人是八贤王与庞太师。参见皇上，王爷太师，都免礼吧。真是朕的母妃，皇上，我的好儿子，都长这么大了吗
，站好。多年不见，未成想，李飞的容貌竟有如此大的变化，一时间。老臣竟不敢认了。本妃身居内宫，与太师相见甚少，加之这些年备受折磨，形貌自不比从前。真儿，你可知道母妃等你等了多少年吗？李晨飞之身份，事关皇宇，自然要慎之又慎。此事，不如待皇上还朝之后，再做定夺吧。便依皇叔所言，您受苦了。皇上为何来此啊？贾内奸生前给朕留了一封密信，道出了狸猫换太子的真相始末。朕来破灵阵，便是为了接母妃回宫。对你们避而不见，实属无奈。如今您既已现身，朕也没必要再躲避了。皇上，皇上既已知道李妃的消息，遣人来接便是。皇上的身上担的可是江山社稷，怎能孤身犯险？太师不必多虑，朕在破林镇，自有人保护。啊，既如此，老臣就放心了。你好好休息。我被幽禁阁中多年，中年与血腥相伴，今日终于能洗去这一身污尘。娘娘若不嫌弃，不如暂时居住在民妇的房间，比起客房，总归要舒适一些，而且浴室就在隔壁，方便的很。又老了。啊，娘娘折煞民妇了、啊。皇上和娘娘能够驾临寒舍，这是司徒家几辈子修来的福分呐、啊。皇上，您不如也搬回来住，离娘娘近些，岂不是更好？也好。看来太师终究要与本王同居一室啊。<笑>哪里能如此怠慢王爷和太师？不如我们让出客房，到别处去借宿。我没意见。嗯，如此甚好。您先休息。嗯。待明日查清案情，我们便启程还朝。啊，起。娘娘，敢问破红魔是谁？是秦风。谢娘娘。房间里啊，要仔细收拾。那可是天子的生母，切不可怠慢。天子生母又怎样？天子还被你赶去陶家了、哎。这可不敢乱说。我什么时候赶过皇上？皇上是为了躲避八贤王和庞太师，主动离开的。嗯，嗯。不知者不罪嘛。可要是认真追究起来。到底是咱们不占理，所以这一回咱们千千万万，啊，不能出任何差错。若是伺候不好
，等新账旧账一起算，那可就麻烦了。哎呀，知道了，知道了。多罗、嗯，你先去收拾收拾寝房。嗯，好。哎，等等。算了，你不知道东西放在哪儿，还是我去准备吧。嗯。娘娘要沐浴，浴室中的烛火快要燃尽了。你去拿两只新的给他换上。嗯，还有，新鲜花瓣也要准备。好，那我们先去收拾了。好，好，好，去吧。太吓人了，没想到赵大哥竟然是当今的皇上。实际上，我早就对赵元林的身份有所怀疑。龙为百灵之长。赵氏皇家姓氏。其实从一开始，皇上便已经暗示了自己的真身。什么明示暗示？谁能想到皇上不在皇宫里待着，却跑到这个偏僻的地方？他就算直接表明身份，我还要怀疑真假呢。还有啊，一个小镇居然牵涉深宫新密、大宋国祚，画本子都不敢这么写。是啊，案子来得快，去得也快。等明天，咱们逮住蒲侯魔了，就能拍拍屁股走人了。嗯，哎，可我还是觉得哪里不对劲。哎，我觉得哪里都不对劲。什什么不对劲啊？哎呀，展昭，快点帮他收拾，天都黑了，你们再不赶快找到落脚的地方，难道想露宿啊？好了好了，走，走吧。进来吧，娘娘，这是民妇新做的衣裳，还没上身，请娘娘不要嫌弃。怎么会？我已有许多年不曾穿过新衣了，司徒家的新衣我都记在心上，待回宫后。必有重伤啊！多谢娘娘，民妇伺候娘娘沐浴，不必了。是。娘娘，美女来送枣豆和蜡烛。你们都放那儿吧，等会儿我自己换。是，娘娘。你们都退下吧，本宫若是再有什么吩咐，自会换你们的。是是都已经这么晚了，你们打算住在哪里啊？你们还没找到新住处吗？不如去我们家凑合一下吧。是啊，挤是稍微挤了点，都是男人，凑合一下没什么。好吧，大哥，咱们去陶一家借住吧。好啊，那就多谢二位仗义相助。包兄太客气了，太好了。不知你们打算什么时候动身进京？包大哥若是不把案子彻底给了了，是没有办法安心可举的。哎，正如李妃所说，破红魔不正是两桩命案的凶手吗？方才李妃说，破红魔在我们闯入万灵密阁之后。这两天都在里面监视的，直到我们再次进入万灵密阁之前，才离开。
，所以他没有作案时间。但一切推测都是基于李飞并没有撒谎的前提之下。包公子，多劳姑娘。呃，李飞怎么样了？还在沐浴呢，看样子是要洗一个晚上了。哎，被关在那种暗无天日的地方那么多年，想想都觉得可怕。如今李妃重见天日，皇上心疼生母，她的好日子还在后头呢。说的也是。对了，皇上他们呢？皇上和其他人都已经休息了，族长搬去了偏院。明日咱到底是去呢，还是留呢？别着急走啊，我还没和你玩够呢。给，这是我特意为你做的。小老鼠，谁让你老叫我锦毛鼠呢？以后看到它。就得想到我，一定一定。我有一种预感，总有一天，我们还会再相见的。嗯。此次一别，只怕我与你们是很难再相见了。你现在是放不下阿整，还是舍不得皇上啊？当初你要是没服了赵元玲的心意，指不定现在就是娘娘了呢。大家都是朋友一场，何来服役之说？况且我才不想当什么妃妃娘娘的。那给你皇后，你当不当？这可是天下女子一辈子的梦想。天下女子不可一怀而论。在我看来，与其被人众星捧月，不如乐享逍遥自在。你确定不会后悔？为什么要后悔啊？假如一个人想要无拘无束的生活，而你总是束缚他，即便你对他再好，让他可以穿遍锦衣华服，尝尽佳肴美馔，他也不会快乐吧？哎，哎，先先别说这些了。还没吃饭呢，填填肚子吧。嗯，是啊，我早就饿了。我也饿了，要不去厨房看看？好啊。你们不会是想去做饭吧？你们俩做的饭那能吃吗？不能吃，你千万别吃。嗯。哎，小玉，因方才皇上用膳，我做了几样菜，厨房里兴许还有剩余。好啊，走吧，我跟你去厨房看看。好。好香啊！那是，我表兄的厨艺超棒的，还剩这么多，太好了！<笑><笑>什么声音？是李飞在笑吗？好像是，吓了我一跳。他想什么呀？想的这么开心，大晚上听着，还真有点瘆得慌。哎，不管他。先把肚子填饱最重要。那是那是。哦，你先把这些菜端过去，我把这碗汤热一热。好，包大哥他们现在肯定饿极了，我得快点。嗯。啊，谢谢燕公子。啊，不谢。燕大侠。你为什么只给我们家阿软倒茶？啊，南姑娘也需要添茶吗？啊，嗯，不用，不用。这破灵阵，偏僻人稀。燕修和陶艺为何会选择在此安家？说来，我和小艺
，也算是破林镇的故人。我年少离家，对家乡印象深切。只记得那时，小易的哥哥牙还没换完呢。陶艺还有哥哥呢。是啊，小易的哥哥比他大七岁。哦。我们两家往来甚少，直到多年以后才重逢。哎，那燕兄的家人？为何不来这与你们同住？呃，宝兄啊，啊，其实在下也未见得会久居于此啊。啊，哈哈哈！自从小姨五岁起便过继到镇外的姑母家，我也牵制他乡。只是半年前他姑母离世，我们偶然重聚，忽然想着回乡看看吧。我因故让小易先行一步，没想到我这一耽搁，半年过去了。曹毅，我先走了。好，慢点儿。好。快来呀！快来呀天在上，大道苍茫，怀一份信念，志在四方。说少年轻狂，却偏爱去闯。一路妖魔，又能怎样？揭开迷离的真相，盘根错节的过往。断案何须邀功堂？铁面丹青，也有儿女情长。曲折离奇，我便步步推理。难情难断，我有清新逻辑。茫茫乾坤，狂征着朝纲。权贵势力纲常，花花世界，无欲则刚，却是大报无凭杀无年郎。